good evening to all uh, the proletariat leaders group sarva nama vandu morning and evening sessions vandu eduthu vandirukom ipo da prelims mudinjirukku so vandu ellaru main preparation la irpinga so vandu main exam vandu related ana topic da iniki edukka porom adavadhu criminal case la eppadi judgement vandu eludhradhu appdin solli nama tirnelveli vandu je5 la assistant public prosecutor a irukka kudiya mr michael gerald sir vandu iniki vandu indha topic edukka poranga பார்ட்டிசிபன்ட் ப்ளீஸ் உங்களோட வந்து ஆடியோ அண்ட் வந்து வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஹேண்ட் ரைஸும் வந்து பண்ணாதீங்க இப்பக்கி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எண்ட் ஆஃப் தி செஷன்ஸ்ல வந்து கேளுங்க இல்லனா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆர்க்கும் சார்க்கு அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் உங்களோட நான் இரண்டாவது நாள் இந்த அமர்வுல உங்களோட கலந்து கொள்றேன் அதுல ரொம்ப உள்ளவாரி மகிழ்ச்சி இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் இன் கிரிமினல் கேசஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில கொஞ்சம் பார்க்கலாம் நேற்று அதாவது இந்த ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் இன் கிரிமினல் கேசஸ்ங்கிறது வந்து லா பேப்பர் த்ரீ அந்த மூணாவது பேப்பர்ல இருக்குது இதுல அறுபது மார்க்குக்கு ரெண்டு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் நீங்க எழுதணும் பார்ட் ஒன்னுல பார்ட் ஏல வந்து நாலு ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்று திருநெல்வேலி சிவசூரிய நாராயணன் சார் வந்து அருமையா கிளாஸ் எடுத்திருந்தாங்க ஏன்னா இந்த பேப்பர்ல வந்து நாலு ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் ரெண்டு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் எதுக்குமே ஆப்ஷன் கிடையாது எல்லாருமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு வந்து நாலு கொஸ்டினுக்கு பத்து பத்து வச்சு நாற்பது மார்க்கு ரெண்டு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங்க்கு வந்து ரெண்டுக்கும் முப்பது முப்பதும் அறுபது மார்க்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாஸ்க் தான் ஆனா நம்ம கொஞ்சம் உட்கார்ந்து இருந்து எழுதுறது தான் இதுல பெரிய ஒரு வேலை நிறைய நம்ம வந்து பக்கம் பக்கமா எழுதணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் பெரிய அளவுல இல்லைதான் ஆனா ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு பல ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு வந்து அதுக்கே பல ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு குறிப்பா நமக்கு அந்த லேட்டஸ்டா டூ தௌசண்ட் டென்ல இன்கம் டாக்ஸ் ஆபிசர் சூரத் வர்சஸ் சகேல் லீசிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்ல வந்து பல தடவை சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கணும் ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு நிறைய தடவை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் தேவையில்லாம வால்யூமினஸா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்காக சரியான விளக்கங்கள் தரும்போது அந்த விளக்கங்களை கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் அந்த நீதிபதிக்கு இருக்குது அதுக்காக ரொம்ப சுருக்க மாட்டம் போயிடக்கூடாது இந்த பிரிவிட்ரி அஹ் பிரிவிட்ரிஸ ஆற்றுதான் ஆனா அதுவே ஒரு அப்சர்டிட்டிக்கு கொண்டு லீட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுல நீதிமன்றங்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்குது அஹ் சுருக்கமா இருக்க வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனா அந்த சுருக்கம் வந்து ஒரு தெளிவில்லாத சுருக்கம் வந்து நம்ம அந்த சப்ஜெக்டையே ஒரு அபத்தத்துக்கு கொண்டுட்டு போயிடும் அதனால நாம வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் சொல்லுவாரு அங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராப்ட் ரெடி பண்ண சொல்லுவாங்க எப்பவுமே ஒரு டிராப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நமக்கு இதுல வந்து டிராப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு இடம் இருக்காது ஆனா கடைசியா வந்து ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல ஒரு டிராப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜட்மெண்ட்டுக்கான எல்லா இந்த கூறுகளையும் நமக்கு தந்துருவாங்க ஆஹ் ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது ரெண்டு டைப்பா இருக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரைட்டிங்ல ஆஹ் அதர் தான் போலீஸ் ரிப்போர்ட் அல்லனா அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட்ட வச்சு ஆஹ் மேக்சிமம் ஒன்னு வந்து ஒன் தேர்ட்டி நைன்ல கூட இருக்கலாம் என்ன ஒண்ணு வந்து ஒரு வாரண்ட் கேஸா இருக்கலாம் இப்ப அந்த அடிப்படையில வந்து ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல அத தரும்போது நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த கேஸ் முதல்ல ஒன்று தருவாங்க அதாவது அந்த கம்ப்ளைண்ட்டோ இல்லைன்னா ஒரு யாரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்லயோ இருக்கக்கூடிய ஒன் செவன்டி த்ரீ ரிப்போர்ட்டு தருவாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த ஒன் செவன்டி த்ரீ ரிப்போர்ட்டுக்கு பிறகு என்னென்ன ப்ராசஸ் உண்டோ எல்லாத்துலயுமே நமக்கு தருவாங்க நமக்கு எதிரி தரப்புல என்ன செஞ்சாங்க நமக்கு அரசு தரப்புல என்னென்ன பண்ணாங்க என்னென்ன ஆவணங்கள் தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்ன சாட்சிகள் முன்னெடுத்திருந்தாங்க அவங்க என்னென்ன வாதங்களை முன் வச்சாங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தந்திருப்பாங்க கடைசியா தந்துக்கிட்டு என்ன கேட்டு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த 
காரணங்களுக்கு இவைகளுக்கு எதிரி மீது என்ன குற்றச்சாட்டு வனைந்து வரைவீங்க அதுக்கு தீர்ப்பு சோ அப்ப ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங்க பொறுத்த வரையில சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் குற்றச்சாட்டு ஜட்மெண்ட் எழுதணும் அதுதான் இந்த வினாவினுடைய முதன்மை பொதுவா இந்த ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங்ல வெறும் ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் மட்டுமே நம்ம நினைச்சிட்டு போக முடியாது அந்த கேள்வியிலேயே அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லிதான் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஜட்மெண்ட பொறுத்த வரையில சுருக்கமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதுக்காக ரொம்ப லெங்கியா கொண்டுட்டு போனோன்ற அவசியமும் இல்ல அப்படிங்கிற சில வந்து இந்த ஜட்மெண்ட்ல என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கவனமா என்ன இருக்கணுங்கிறத விட எது எழுதக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்ப கோர்ட் சொல்லுது அதாவது அந்த இந்த வழக்கினுடைய உண்மைகளுக்கு பொருந்தாத கதைகளை இந்த வழக்கினுடைய அந்த அந்த ஃபேக்டு அந்த சங்கதிகளுக்கு பொருந்தாத சட்டங்கள் அதாவது அந்த வழக்குக்கு தொடர்பில்லாத அந்த சட்டங்கள் அதுல நீங்க கையாளக்கூடாது வழக்குக்கு பொருந்தாத உண்மைகளை நீங்க இது பண்ணக்கூடாது அதே போல அந்த ரேசியோ டெசிடென்டி அது வந்து ரொம்ப தெளிவா அதுல நீங்க கொடுக்கணும் அதே போல வந்து அந்த தீர்ப்பு வந்து குற்றங்களின் அடிப்படையிலும் அடுத்து இந்த தீர்ப்பை நீங்க வந்து உருவாக்குன அந்த விசாரணை செய்த அந்த ரெண்டு வகையிலயும் ஒரு கால முறைப்படி ஒரு குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அந்த கால வரிசை வந்து ரொம்ப கவனமா சஸ்டெயின் ஆகி வரணும் இது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இப்ப திடீர்னு அந்த இது வந்து எணிஞ்சிடக்கூடாது இடையில வந்து முறிஞ்சிடக்கூடாது இடையில விட்டுட்டு ஓட்டின மாதிரி இருக்கக்கூடாது அந்த ஜட்மெண்ட படிக்கும் போது அதனுடைய அந்த ஓட்டம் தெளிவா இருக்கணும் அந்த கால வரிசைப்படியான ஒரு ஓட்டம் இருக்கணும் அந்த ஜட்மெண்ட படிக்கும் போது அது எல்லாருக்கும் புரிகிறது மாதிரி இருக்கணும் அதே போல நீங்க தீர்ப்பு இந்த ஜட்மெண்ட்ல வந்து நீங்க நிறைய ஜட் இது என்ன சொல்லுவீங்க சைட்டேஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம் ஆனா சைட்டேஷனே கொடுத்து ஜட்மெண்ட சீரழிச்சிடக்கூடாதுன்றதும் அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ட டூ தௌசண்ட் டென் ஜட்மெண்ட்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப அதிகமா நம்ம தீர்ப்புகளை வந்து சைட்டேஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா தெளிவா இந்த வழக்குக்கு தேவையான ரொம்ப லேட்டஸ்டா லீடிங் கேசஸ் அதை நம்ம கொடுக்கறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது அப்படின்பாங்க சோ அப்ப இத படிக்கிற ஒரு இதை யாரு படிக்கிறது அப்படின்றது அந்த ஜட்மெண்ட்ல சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பார்ட்டி மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க அஃபெக்டட் பார்ட்டி மட்டும் படிக்க மாட்டாங்க ஒருவேளை இந்த தீர்ப்பை அவர்கள் மேல்முறையீட்டுக்கு கொண்டு சென்றால் அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தன்னிடம் இருக்கின்ற வழக்குகளை பார்க்கின்ற அதே வேளையில் இந்த வழக்கை படிச்சு பார்க்கும் போது புரியாம இருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி ஒரு மனநிலையை இருந்துட கூடாது என்ற அந்த எண்ணத்துக்கும் கவனமா இருக்கணும் சோ அப்ப அந்த எழுதக்கூடிய ஜட்மெண்ட் என்பது பாட்சிக்கானதாகவும் இருக்க வேண்டும் அந்த ஜட்மெண்ட யாருக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்காகவும் இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு ரிவிஷனுக்கோ ஒரு அப்பீலுக்கோ போகும்போது அதை படிக்கின்ற நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த மனநிலையும் மனசுல வச்சிருக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப அதிகமான அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி யாருக்கும் புரியாத வார்த்தைகளை போடுறது அதெல்லாம் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ரொம்ப எளிமையாக இருக்கலாம் அதே போல அந்த அந்த மொழி சொல்லாட்சிங்கிறது வந்து என்ன வேண்டியது இல்லை அதிகமா அதுல ரொம்ப நம்மளுடைய அந்த மாஸ்டர்னஸ காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது இவைகளெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் எழுதணும்னு சொல்லி நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த அடிப்படையில நாம இன்னைக்கு நமக்கு மதிப்பெண்களை பெற்று தருகின்ற ஒரு அறுபது மதிப்பெண்களை பெற்று தருகின்ற ஒரு நீதி தீர்ப்பு குற்றவியல் வழக்குகளில் நாம் எவ்வாறு எழுத வேண்டும் என்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஐ ஓப்பனிங் செஷனா தான் நான் உங்களுக்கு இத கொடுக்குறேன் இதுல போய் நாம வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிக்கல் செஷன் பண்ண முடியுமானு எனக்கு தெரியாது நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவ ஒரு சில அவென்யூஸ் அதை திறந்து காட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வகுப்பை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்ப அந்த தரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் அந்த தரக்கூடிய டேட்டாஸ் அந்த தரக்கூடிய ஹின்ஸ் இது எதுவா எப்படிவே இருந்தாலும் அவைகளை நாம் ஜட்மெண்டா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நன்றாக அதனை படிச்சு பார்த்து ஒரு டிராப்ட் அந்த ஸ்பேஸ் ஃபார் ரஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு டிராப்ட் ஒண்ணு நீங்க வந்து டிராப்ட்டுக்கான நோட்ஸ் போடுங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு முதல் ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டா கூட பிரச்சனையே கிடையாது 
ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் நீங்க இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த ஃபேக்ட்ல என்னென்னதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு ஒரு டிராப்ட் நீங்க ரெடி பண்ணுங்க ஏன்னா நாம சின்ன பிள்ளைங்கள்ல வந்து பத்தாம் வகுப்புல எல்லாம் கற்றை எழுதும் போது இல்லைன்னா மூன்றில் ஒன்றாக சுருக்கி எழுதும் போது திருந்திய படிவம் ரஃப் ஒர்க் எல்லாம் நம்ம நிறைய பண்ணிருக்கோம் திருந்திய படிவம் ஆஹ் ஒரிஜினல் மூலப்படிவம் ஆஹ் அசல் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம நிறைய எழுதியிருப்போம் இங்க வந்து நமக்கு டிராப்டுக்கான ஸ்பேஸ் கிடையாது அதை நம்ம எங்க பயன்படுத்தலாம்னா ரஃப் ஒர்க்ல பயன்படுத்திக்கலாம் என்னென்னதெல்லாம் நாம இதுல இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுல நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்டினுடைய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு கேப்ஷன் அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய பெயர் அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய பெயர் கூட நாம எக்ஸ் 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 நீ கூட கொடுத்துக்கலாம் நீதிமன்றத்தின் பெயர் நீ கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு அது ஒரு இது யாரும் எந்த நீதிமன்றத்துக்கு பெயர் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை இல்லைன்னா நாகர்கோயில் மதுரை நிலம் எழுதிடக்கூடாது அப்படிங்கறது ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க எந்த ஊர் பெயர் வரக்கூடாது பெயர் நபர்களுடைய பெயர் வரக்கூடாது அப்படியே இருந்துச்சுனாலும் அதுல இருக்கிறது தான் நீங்க பயன்படுத்தணுங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கவனமா பாக்கணும் அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய பெயர் நீதிபதியினுடைய பெயர் அந்த வழக்கு எண் அந்த தீர்ப்பு நாள் இவைகளை எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அந்த காஸ்ட் ஐட்டில் அந்த காஸ்ட் ஐட்டிலையும் போட்டுக்கிட்டு அடுத்து ஒரு வழக்கினுடைய அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் இந்த வழக்கு எப்ப கோப்பில் எடுத்தாங்க இது என்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க கோப்பில் எடுக்கப்பட்டது சொல்லணும் அதே போல விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்ட நாள சொல்லணும் அதன் பிறகு ஆர்குமெண்ட் நாள கூடையோ சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நாளையும் சொல்லி அவங்க அந்த தலைப்பு அதையும் போட்டுக்கிட்டு அதன் பேர இதுவரைக்கும் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பெரிய அளவுல வந்து மதிப்பெண்கள் கிடையாது இனி உள்ளதுலதான் உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் இப்போ நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் அரசு தரப்பினுடைய வழக்கு சுருக்கத்தை நீங்க ரெடி பண்ணணும் அந்த அரசு தரப்பினுடைய வழக்கு சுருக்கம் அத கூட நீங்க அதில் தரக்கூடிய அதை கூட எழுதி எழுதுனா கூட பரவாயில்ல ஆனா நமக்கு அங்க பேப்பர் எப்படி இருக்குங்கிறத முதல்ல கவனமா பாத்துக்குங்க நமக்கு அந்த ஆன்சர் ஷீட்ல வந்து எவ்வளவு இடம் தர்றாங்க அந்த இடம் நமக்கு போதுமானதாக இருக்குமா அத இதுல தந்திருக்கக்கூடிய கேள்விக்கான அந்த தரவுகளை எழுதியே அந்த பக்கம் நிறைச்சிட கூடாது அப்படி உண்டுன்னு சொன்னா அந்த அவங்க தந்திருக்கக்கூடிய அரசு தரப்பு வழக்குதினுடைய ஒரு சுருக்கம் நீங்க ரெடி பண்ணலாம் அந்த அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கம் எழுதும் போது அந்த கமிஷன் ஆப் அந்த அஃபென்ஸ் கமிஷன் டேட்டு அது ரிப்போர்ட் டேட்டு அடுத்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய அந்த ப்ராசஸ் அப்புறமா ஒரு ஒன் செவன்டி த்ரீல அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் இதுதான் அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கமாக அமையும் அப்ப இந்த அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கத்தை நீங்க கொடுத்துக்கிட்டு அதுல எழுதின பிறகு அந்த நான் சொன்னேன் பாருங்க ரெண்டான நீங்க மனசுல வச்சிருக்கணும் ஒண்ணு அந்த வழக்கினுடைய கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் சஸ்டெயின் ஆகணும் அடுத்து அந்த வழக்கு விசாரணையினுடைய கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டரும் சஸ்டெயின் ஆகணும் ரொம்ப கவனமா இந்த ரெண்டு அந்த கிரனாலஜிக்கல் ஆர்டர் சஸ்டெயின் ஆகி வந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் அதனுடைய கண்டினியூட்டி இருக்கணும் இஷ்டம் போல இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணுலாம் இருக்கக்கூடாது அப்ப நம்ம முதல்ல நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த அரசு தரப்பு வழக்கு சுருக்கத்தில் அந்த அஃபென்ஸ் கமிட்டான டேட்ல இருந்து அல்லது ரிப்போர்ட் ஆன டேட்ல இருந்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய போக்கின் அடிப்படையில் அந்த காவல் அறிக்கை அந்த காவல் அறிக்கை அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை எழுதும் போது நீங்க வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய தீர்ப்புகள்ல வந்து குற்ற இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அத குற்ற இறுதி அறிக்கை தாக்கல்னு சொல்லலாம் அல்லது காவல் அறிக்கை அந்த தாக்கல் செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசு தரப்பு வழக்கத்தினுடைய சுருக்க நிக்க முடிச்சிடலாம் முடிச்ச பிறகு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒன் செவன்டி த்ரீல ரிப்போர்ட் போட்டதுக்கு பிறகு கோர்ட் நம்பர் பண்ணும் நம்பர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா டூ நாட் ல ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் இது நான் இப்ப சொல்றது மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய அந்த தகவல்ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி எழுதுவது என்பதுல தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் ரெண்டையும் போட்டு குழப்ப இல்ல அதனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் காவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய ஒரு 
பிடியாணை வழக்கினுடைய ஒரு நீதி தீர்ப்பு எழுதுறது இப்ப அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கம் நம்ம கொடுத்துட்டோம் கொடுத்த பிறகு நீங்க எழுதலாம் இந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் எழுதணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டா எழுதுனா நல்லது எழுதலனாலும் சங்கடம் இல்லை ஆனா நீங்க அந்த அந்த நடைமுறை அந்த வழக்கு வந்து அரசு தரப்பு அந்த இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் அது ஒன் செவன்டி த்ரீன்னு நீங்க சொல்லி எழுதலாம் அதுல தப்பு கிடையாது அதே நேரம் இத வாங்கின பிறகு நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த இதுக்கு பிறகு ஒன்லே சம்மன்ஸ் அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா வாரண்ட் அனுப்புவாங்க மேக்சிமம் சம்மன்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க இந்த சம்மன்ஸ் அனுப்பும் போது அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அஹ் நீதிமன்றத்தில இருந்து அதுக்கு பிறகு நம்ம எழுதலாம் நீதிமன்றத்தில் இருந்து குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டம் இருநூத்தி நாலு பிரிவின் அடிப்படையில் என்ன செய்யப்பட்டது இந்த எதிரிகளுக்கு அழைப்பானை அனுப்பப்பட்டது நீங்க எழுதும் போது எல்லாமே நீங்க ஜட்மெண்ட் எழுதுனது மாதிரியே எழுதணும் இந்த அனுப்பப்பட்ட அழைப்பானையின் பேர்ல இவங்க வந்தாங்க இல்லைனா வரல அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாம் அதுல சொல்லணும் அந்த வந்ததாகவே நம்ம கொடுக்கலாம் சில நேரம் அதுல நீங்க அந்த தந்திருக்கக்கூடிய நமக்கு தரவுகளில் எது இருக்குங்கிறத ரொம்ப கவனமா பாருங்க அவங்க தரல அப்படின்னு சொன்னா என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உண்டு இப்ப முதல்ல நாம வந்து அழைப்பானையின் பேரில் இவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்துட்டாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் டூ நாட் போர்ல அவன் என்ன பண்ணியாச்சு குற்றவாளி இல்லைன்னா குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் எதிரிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறாங்க ஆஜரானவரை என்ன அடுத்த என்ன செய்வாங்க இந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் இந்த குற்ற இறுதி அறிக்கையின் நகல்கள் அவர்களுக்கு கட்டணம் இன்றி வழங்க வேண்டும் அப்ப அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த டூ நாட் போர் சிஆர்பிசி படி அவருக்கு அழைப்பானை அனுப்பப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் வழக்கின் விசாரணைக்கு ஆஜரான எதிரிகளுக்கு குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் இருநூற்றி ஏழின் கீழ் கட்டணம் இன்றி நகல்கள் வழங்கப்பட்டு அந்த நகல்கள் வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அது குறித்து ஆலோசனை செய்வதற்கு கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த கால அவகாசம் இப்ப நிறைய நீதிமன்றங்கள்ல ஆஹ் காலையில இது என்ன கொடுப்பாங்க டூ நாட் செவன் பெட்டிஷன் கொடுப்பாங்க உடனே அதுல கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சிலவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா டூ நாட் செவன் பெட்டிஷன் கொடுத்துக்கிட்டு அவர்களுக்கு ஒரு நாள் அல்லது இரு நாள் அல்லது மூன்று நாட்கள் வரையிலும் அவங்களுக்கு கால அவகாசம் வழங்கலாம் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது வாங்கின பிறகுதான் இந்த நீதிமன்றத்தில் பரிசீலனை அதாவது இன்கொயரி என்கிற ஒரு ப்ரோசஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் இந்த இன்கொயரி அந்த இன்கொயரியினுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்னா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அல்லன்னா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இந்த டூ நாட் செவன் பெட்டிஷனுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்கறது ஒருவேளை போலீஸ் தவறாக போட்டிருக்குது இல்லைன்னா இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களை அவங்க வந்து சரியா பரிசீலனை பண்ணல இல்லைன்னா தவறான முறையில அந்த எதிரியை சேர்த்திருப்பாங்க அப்படின்னு உண்டுன்னா அதுக்காகத்தான் அந்த ஆள் கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது இந்த ஆலோசனை செய்ய அந்த கால அவகாசம் வழங்கப்பட்ட பின்னர் டூ தேர்ட்டி எயிட்ல டூ தேர்ட்டி எயிட்ல ரெண்டு பேரையும் கேட்பாங்க இந்த டூ தேர்ட்டி எயிட்ல ரெண்டு பேரையும் அப்படிங்கிறது வந்து குற்றவாளிகிட்டையும் கேட்கணும் அரசு தரப்பையும் கேட்கணும் அதுதான் நடைமுறை இரு தரப்புலயும் நீங்க கேட்ட பிறகு அத நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் பரிசீலனை பண்ணும் பண்ணி எதிரி தரப்பினுடைய கூற்றுகள் சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் எதிரி தரப்பை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க டூ தேர்ட்டி நைன்ல நீங்க அந்த 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 ப்ராப்ளம் அந்த நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வினாவை நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி சார்ஜ்ல இல்லைன்னா அவங்கள விட்டுடலாம் அது கூட அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வைப்பாங்க அப்போ அந்த டூ தேர்ட்டி எயிட்ல கேள்வி கேட்கறீங்க ஆஹ் அந்த அவங்ககிட்ட அந்த இதை விசாரிச்ச பிறகு சரியாக இருக்கும்னு சொன்னா என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம போலீஸ் ரிப்போர்ட்டின் படி நம்ம போகுது அப்படின்னு சொன்னா நை சாப்டர் நைன்டீன் ஏ படி நைன்டீன் ஏ படி என்ன பண்ணிடலாம் அடுத்து அவனுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் டிஸ்சார்ஜுக்கு வழி இல்லை அப்படின்னா சோ அப்ப இந்த இடங்களை நம்ம கவனமா பார்க்கணும் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வியின் அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றையும் கவனமா பார்த்து டூ நாட் போர் சிஆர்பிசில நீங்க அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு இருப்பீங்க சமன்ஸ் அனுப்பிட்டீங்க வந்தாச்சு டூ நாட் செவன்ல 
நகல்கள் கொடுத்துட்டீங்க வாங்கியாச்சு திருப்பி அவர் என்ன செய்யறாரு வர்றாரு டூ தேர்ட்டி எயிட்ல ரெண்டு தரப்பும் கேக்குறீங்க அவங்களுக்கு எதிரிய விடணும்னு சொன்னா டூ தேர்ட்டி நைன்ல விடணும் விட முடியாது அப்படின்னு சொன்னா டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் சப்செக்ஷன் ஒன்னுல என்ன பண்ணணும் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்னுல இந்த போன டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு தனியாக மதிப்பெண்கள் இருக்கும் அப்ப இந்த டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்னுல வந்து நீங்க சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றது உங்களுக்கு நேற்று சார் சொல்லி தந்திருப்பாரு அதனால நான் ரெண்டாவது போகல தனித்தனியாக குற்றச்சாட்டு வரையணும் பிரிவுகளை தெளிவாக போட்டு வரையணும் பண்ணு அடுத்து நீங்க சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூல இந்த குற்றச்சாட்டுகளை குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கி கேட்டு கேட்ட விவரத்தையும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல எழுதணும் அப்ப அதுல என்ன செய்வாங்கன்னா மறுப்பாங்க ஒருவேளை அதை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஒன்ல அவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க கன்விக்ஷன் ஆன் பிளே ஆஃப் கில்டி ஆஹ் கில்டிய பிளே பண்ணி அவங்க வாங்குற தண்டனை கொடுத்துருவாங்க அதோட கேஸ் முடிஞ்சிடும் ஆனா அவங்க மருத்துவ வச்சாங்கன்னா ட்ரையல் இப்ப டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் டூல வந்து கேக்குறீங்க நீ குற்றவாளியா இல்லையா அப்படி நீங்க டூ ஃபார்ட்டி ஒன்ல டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்ல வந்து நீங்க வந்து சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணிடுறீங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு அடுத்து டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் டூல வந்து அதை கேக்குறீங்க அவர் மறுக்கிறாரு அடுத்து அந்த கிரானாலஜி எங்க வரணும் அப்படின்னு சொன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூல அந்த அரசு தரப்பு சாட்சியத்தை நீங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அனுமதிக்கணும் அப்ப இந்த அரசு தரப்பு சாட்சியம் நீங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அரசு தரப்பினுடைய வழக்கு சுருக்கம் எழுதிட்டோம் அந்த வழக்கு இந்த வழக்கு சுருக்கத்துல வந்து டேட் ஆஃப் அஃபென்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் அஃபென்ஸ் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய முடிவு இதனுடைய சுருக்கம் இருக்கும் அடுத்து அழைப்பானை சம்மன்ஸ் அனுப்பின ஒரு விவரம் வருது அடுத்து டூ நாட் செவன் நம்ம கொடுத்த ஒரு விவரம் வரும் அடுத்து அவங்களுக்கு கால அவகாசம் அதுல நீங்க சொல்றீங்க அடுத்து ரெண்டு சைடு நீங்க கேட்டு ஆவணங்கள் எல்லாம் பரிசீலனை பண்றீங்க டிசார்ஜ் பண்றதுக்கு வழி இல்லாததுனால என்ன பண்றீங்க சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றீங்க டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன்ல டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் டூல வந்து நீங்க ஃப்ரேம் பண்ண சார்ஜஸ வந்து அவங்களுக்கு விளக்கி கேட்கறீங்க கேட்டது அவர் மறுத்துரைக்கிறாரு இந்த மறுத்துரைத்ததன் அடிப்படையில அரசு தரப்பு சாட்சியம் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க நீதிமன்றம் அனுமதிக்கிறது அந்த அனுமதியின் பேரில் அரசு தரப்பில் எத்தனை சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை சான்றாவணங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டன எத்தனை சான்று பொருட்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டன என்பது இந்த ஏரியாவில் வந்துடணும் இப்ப ஒரு மேஜர் ஏரியா அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கம் அடுத்த இரண்டாவது மேஜர் ஏரியா வந்து அரசு தரப்பினுடைய அந்த சாட்சிகளினுடைய விவரம் இதுக்கு இடையில டூ நாட் போர்ல இருந்து டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் டூ வரைக்கும் உள்ளத அங்கங்கே தொட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராப் நீங்க ரெடி பண்ணிடலாம் இப்ப அரசு தரப்பு சாட்சியங்களுடைய சுருக்கத்தை நம்ம எத்தனை அரசு தரப்பு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை அது அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கம் முதல்ல உள்ளது இரண்டாவது உள்ளது அரசு தரப்பு சாட்சியங்களுடைய சுருக்கம் எத்தனை சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை சான்றாவணங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டன எத்தனை சான்று பொருட்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறன என்கிறத முடிச்சுக்கிட்டு இந்த அரசு தரப்பு சாட்சியம் விசாரணை முடிவுற்ற பின் இந்த அரசு தரப்பு சாட்சியம் விசாரணை முடிவுற்ற இந்த விபரத்தை அதில் காண கிடக்கின்ற அந்த எதிரிகளுக்கு எதிரான அம்சங்களை எதிரிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை விளக்கி கூற வேண்டும் முதல்ல நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போம் அந்த கேள்வி வந்து டூ ஃபார்ட்டி சப் கிளாஸ் டூல அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணதன் அடிப்படையில ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போம் அதை விளக்கியிருப்போம் உன் மேல இந்தென்ன அஹ் குற்றச்சாட்டுகளை நான் சுமத்துகிறேன் அடுத்து அரசு தரப்பு சாட்சிகள் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இவ்வளவு அஹ் உங்களுக்கு எதிரான சாட்சியங்களையும் இவ்வளவு சான்றாவணங்களையும் உங்களுக்கு எதிராக சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் இதை நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டு த்ரீ தேர்ட்டீன் சப் கிளாஸ் ஒன் சிஆர்பிசியில த்ரீ தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம் இது அடுத்த இது இப்போ கேட்டுக்கிட்டு அந்த த்ரீ தேர்ட்டீன் சப் கிளாஸ் ஒன் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அரசு தரப்பு தனது சாட்சியங்களை நாங்கள் முடித்து கொண்டோம் என்கிற ஒரு குறிப்பை ப்ராசிகூஷன் சைடு எவிடன்ஸ் க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்டாஸ்மெண்ட் நீங்க வாங்கியிருக்கணும் ஆஹ் அடுத்து இந்த த்ரீ தேர்ட்டீன் ஒன்ல கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு பிறகு எதிரி தரப்பு சாட்சியம் குறித்த கேள்விகள் வரணும் எதிர்தரப்புல சாட்சியம் இருக்கிறதா அப்படிங்கறத நீங்க கேட்பீங்க 
அந்த விபரங்களை ஜட்மெண்ட்ல எழுதணும் அப்போ இந்த எதிர்கரப்பு சாட்சியம் உண்டுன்னு சொன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ சிஆர்பிசி கீழே என்ன பண்ண முடியும் எதிரி தரப்பில் இத்தனை சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டார்கள் இத்தனை சான்றாவணங்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டன இத்தனை சான்று பொருட்கள் குறியீடு செய்யப்பட்டனங்கிறத அதுல எழுதிக்கலாம் அடுத்து டிஃபென்ஸ் சைட் எவிடன்ஸ் க்ளோஸ் ஆகும் இது எவ்வளவும் முடிச்ச பிறகு இங்க ஒரு என்ன பண்றது சிவில் கேஸ்ல வந்து நம்ம சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ற மாதிரி அங்க இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணுவோம் இஷ்யூ ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு அந்த இஷ்யூஸுக்கு அடிப்படையில தான் அந்த ஜட்மெண்ட் எழுதுவோம் இங்க நமக்கு ஒரு 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 த ஒரு தகவலை இவ்வளவும் நம்ம பண்ண பிறகு ஒண்ணு வைக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த இந்த பிரிவுகளின் கீழான குற்றச்சாட்டு அரசு தரப்பில் தகுநிலை ஐயப்பாட்டிற்கு அப்பால் அதாவது பியாண்ட் த ரீசனபிள் டவுட் இதுதான் அந்த அடுத்து ஜட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு முன்ன தீர்மானிக்க வேண்டிய பிரச்சனையாக ஒன்றை நீங்கள் கருத வேண்டும் அரசு தரப்பு வழக்கு சுருக்கம் சொல்றீங்க அதுக்கு அடுத்த நடவடிக்கை நடைமுறைகளை சொல்றீங்க அடுத்து அரசு தரப்பு சாட்சியங்களுடைய சுருக்கம் சொல்லணும் அடுத்து அதுக்கு பிறகு உள்ள நடைமுறைகளை சொல்லணும் அடுத்து எதிரி தரப்பு சாட்சியங்கள் இருந்ததுன்னா அதனுடைய சுருக்கங்களை சொல்ல வேண்டும் சொல்லி முடிச்சதுக்கு பிறகு அடுத்து நமக்கு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு பிறகு தீர்ப்பை எழுதுவதற்கு முன் ஒரு இந்த வழக்கில் தீர்க்க வேண்டிய எதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பிரச்சனைக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப அதுல எது தீர்மானிக்க வேண்டிய பிரச்சனை என்று சொன்னால் நாம நீங்க எல்லாரும் ஒரு அந்த ஜட் அந்த தேர்வை எழுதும் போது உங்களை நீங்கள் ஒரு ஒரு நீதிபதிகளாகவே உங்களை அனுமானித்துக் கொண்டு எழுதும் போது என்ன என்ன அஹ் குற்றச்சாட்டுகளை நீங்கள் எந்த பிரிவின் கீழ் சார்த்தினீர்களோ அந்த பிரிவுகளின் கீழ் எடுக்கப்பட்ட அந்த குற்ற குற்றச்சாட்டினை அரசு தரப்பு தகுநிலை ஐயப்பாட்டிற்கு அப்பால் நிரூபித்திருக்கிறார்களா நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதுதான் இதனுடைய கேள்வி அப்ப இது எப்படி நிரூபிச்சிருக்குங்கிறத சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு ஆர்குமெண்ட்ஸ் அரசு தரப்புல என்னென்ன ப்ராசிக்யூஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கவனமா என்னென்ன வகையில் நீதி தீர்ப்பு தெளிவாக கொடுத்திருக்குது அப்படிங்கறத வந்து அரசு தரப்பு சொல்றது மாதிரியே முதல் ஒரு பேரா வைக்கணும் அடுத்து எதிரி தரப்புகளுடைய பதில் அவங்க என்ன பதில் கொடுக்குறாங்க அரசு தரப்பு தான் நமக்கு வந்து இதுல வந்து பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட் அவங்க தான் என்ன செய்யணும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த தகுநிலை ஐயப்பாட்டிற்கு நாங்க சரியாகத்தான் பண்ணியிருக்கிறோம் சொல்லிட்டு ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இல்லை இல்ல அப்படி பண்ணப்படவில்லை என்ன என்ன பிளா இருக்குது என்ன என்ன சந்தேகம் இருக்கிறது என்ன என்ன ஐயங்கள் வலுவாக இருக்கிறது அதனால இவருக்கு எதிரிக்கும் இந்த இதுக்கும் தொடர்பில்லை என்பதை எதிரி தரப்பு சொல்லக்கூடிய பதிலுரையும் எடுத்துக்கொண்டு இப்ப நீங்க பைனல் பார்ட்டுக்கு வரணும் இந்த பைனல் பார்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் அந்த தீர்ப்பு பார்ட்டு அந்த தீர்ப்பு பார்ட்டுக்கு முன்னாடி இது இவ்வளவு எசென்சியல் பார்ட்டு இது இவ்வளவு எங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா உங்க கையில தரக்கூடிய கேள்வி வினாத்தாளிலேயே இருக்கும் இந்த வினாத்தாளில் இருக்கக்கூடியவைகளை வைத்தே இவ்வளவுத்தையும் மேக்கப் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அரசு தரப்பு வழக்கினுடைய சுருக்கம் இந்த அரசு தரப்பு சாட்சியங்களினுடைய சுருக்கம் இந்த எதிரி தரப்பு சாட்சியங்களுடைய சுருக்கம் இந்த இரு தரப்பினுடைய விவாத குறிப்புரைகள் இவைகளின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கிற்கு தீர்வு காண போகிறீர்கள் இந்த வழக்குக்கு தீர்வு காணும் போது உரிய அஹ் உச்ச நீதிமன்ற அல்லது உயர் நீதிமன்ற முன்னணி தீர்ப்புகளின் உதவி கொண்டும் நீங்க என்ன செய்யலாம் இத தீர்க்கலாம் அல்லது உரிய சட்ட பிரிவுகளின் அடிப்படையிலும் இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தீர்வு காணலாம் அப்ப சைட்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பா முக்கியமா அப்படின்னு சொன்னா அது வைட்டல் கிடையாது நீங்க சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு உங்களுடைய நீங்க மெருகூட்டக்கூடிய உங்களுடைய அந்த ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங்ல அனதர் என்கோமியமா கூட இருக்கலாம் அது இன்னொரு ஒரு அழகான உங்களுக்கு அதை வலு சேர்க்கக்கூடிய சில பாற்றாக்கு கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுதான் பேக் போன் ஆனா கண்டிப்பா அது பேக் போன் கிடையாது ஆனா சைட்டேஷன்ஸ் நீங்க எழுதலாம் அது பிறகு அந்த தீர்ப்பு அந்த அந்த பிரிவுகளினுடைய அந்த குற்றங்களினுடைய அந்த ஆக்கக்கூறுகள் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் ரிலேட்டடாக உள்ள அந்த நம்ம சட்ட அந்த சட்ட வாசகங்கள் இல்லைன்னா அந்த சட்ட கூறுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்க என்ன செய்யலாம் 
பண்ணலாம் இப்போ இந்த வழக்கினை நீங்க தீர்ப்பு எழுதும் போது இந்த தீர்ப்பினுடைய அந்த தன்மை வந்து ஒரு காலைமுறைப்படி வரிசையாக நீங்க தீர்வு சொல்ல போறீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நகர் நீங்க நகர்வு இப்படி நடந்திருக்குது இவன் பண்ணியிருக்கிறான் இது மாதிரி நடந்திருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு அந்த தீர்ப்பையுமே அதுக்குள்ளால நீங்க இப்ப சொல்றதே வந்து ஒரு கிரானாலஜிக்கல் ஆர்டர் சஸ்டெயின் ஆகிதான் வருது நீங்க அந்த தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனும் தெளிவாக இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சா கூட இதைத்தான் அதிகமாக படிப்பாங்க இதுல நீங்க ஜஸ்டிபிகேஷன் நீங்க அந்த கொடுக்கறதுக்கு விடுதலை கொடுக்குறீங்கன்னா விடுதலை தண்டனை கொடுக்குறீங்கன்னா தண்டனை அந்த விடுதலை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப் கிளாஸ் ஒன்னுல விடுதலை கொடுப்பீங்க தண்டனை கொடுத்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப் கிளாஸ் டூல தண்டனை கொடுப்பீங்க இந்த விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம் என்பதை நீங்க கொடுக்கலாம் அந்த விடுதலை கொடுக்கறதுங்கிறது விடுவிப்பாக கூட இருக்கலாம் மன்னிப்பாக கூட இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில இருக்கலாம் அதுக்கு காரணம் சொல்லணும் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நன்னடத்தை கண்காணிப்பு இந்த அடிப்படையிலேயோ இல்லைன்னா கண்டிப்பின் பேர்லயோ விடுதலை பண்றலாம் இல்லைன்னா இது எதுவுமே அவரை வந்து அவருக்கு மேல எதையுமே நிரூபிக்கலன்னு சொல்லிட்டு கூட விடுதலை பண்ணிடலாம் தண்டனை கொடுக்கும் போது இந்த தண்டனையில் சில நேரம் த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸ் மாதிரிப்பட்ட வழக்குகள் உங்களுக்கு தந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸுக்கு நீங்க கூடுதல் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு நீங்க ப்ரொவிஷன் போட்டு த்ரீ டுவெண்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியில சிஜிஎம்க்கு அதை என்ன செய்யணும் மேல அனுப்பணும் அங்க சிஜிஎம்க்கு அனுப்பி என்ன விவரம் அதுல வரணும் இல்லைன்னா நீங்களே அது த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆ இருந்தா கூட ஒரு ஜுடிஷியல் பஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு என்ன தண்டனை வழங்க முடியுமோ அந்த ஆண்டுகளுக்குரிய தண்டனையும் அந்த அபராத தொகையும் விதிக்க முடியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நாட் லெஸ் தான் அப்படின்ற கொஸ்டின் சில இதுல வராது ஒன்னு ரெண்டு பிரிவுகள்ல தான் நாட் லெஸ் தன் ஒன் இயர் நாட் லெஸ் தன் ஃபைவ் இயர் நாட் லெஸ் தன் செவன் இயர்ஸ் நாட் லெஸ் தன் டென் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்ப எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு வழங்குவதற்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதுக்கான அந்த பிரிவுகள் இருந்ததுன்னா அதையும் சொல்லணும் அதே போல நன்னடத்தை கண்காணிப்பின் பேர்ல இல்லைன்னா கண்டிப்பின் பேரில் இவர் விடுவிக்கப்படுவதற்கு தகுதியற்றவர் அப்படிங்கறதையும் சொல்லி தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த தண்டனை கொடுக்கும் போது உரிய பிரிவுகளுக்கு நீங்கள் என்ன தண்டனையோ அதை கொடுக்கணும் தண்டனை கொடுக்கும் போது இப்ப ஆண்டு ஃபைன் ஆர் ஃபைன் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருந்திருப்போம் ஆண்டு ஃபைன் இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் ரைட்டிங்ல நம்மளை மதிப்பீடு செய்பவர்கள் நமது வினாத்தாளை திருத்துபவர்கள் அடுத்து கண் வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இதுதான் இருந்துச்சுன்னா இவங்க எப்படி பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பாப்பாங்க ஆண்டு ஃபைன் இருந்துச்சுன்னா இவங்க தண்டனையும் கொடுத்து அஹ் அபராதமும் கொடுக்கிறார்களா என்பதை கவனமாக பார்ப்பாங்க ஆண்டு ஃபைன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கண்டிப்பா கொடுத்தே ஆகணும் ஆர் ஃபைன் அப்படின்னு சொன்னா இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது சோ இதெல்லாம் வந்து சில டெக்னிகாலிட்டிஸ் ஒருவேளை அந்த அபராதத்தை அவர்கள் செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் இன் டிஃபால்ட் என்ன செய்யணும்ங்கிறதையும் நீங்க குறிப்பிட வேண்டும் இப்படி இந்த தண்டனையை குறிப்பிட்டுக்கிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இவர் ஏற்கனவே சிறையில் இருந்திருப்பார் என்று சொன்னால் அவர் சிறையில் இருந்தாருன்னா போர் டுவெண்டி எயிட் சிஆர்பிசி என்படி சிறையில் இருந்த காலம் அத வந்து நீங்க அதுல கழிச்சு கொடுக்கணும் இந்த சிறையில் இருந்த காலத்தை கழித்து கொடுப்பது அடுத்து ரெண்டு மூணு பிரிவுகளின் கீழ் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இரண்டுக்கு மேல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அல்லது இரண்டு இரண்டு மூன்று குற்றங்களுக்கு அவர் தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் என்று சொன்னால் அந்த தண்டனையை இவர் எப்படி அனுபவிக்க வேண்டும் ஒன்னுக்கு பின் பின் ஒன்றாக அனுபவிக்க வேண்டுமா அல்லது ஒரே ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டுமா என்கிற அந்த குறிப்பையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இதை கொடுத்து முடிச்ச பிறகு இந்த வழக்கு சொத்துகள் இதுல ஏதாவது ப்ராப்பர்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வழக்கு சொத்தை முடிவு செய்கிற அந்த ஏரியாவையும் நீங்க கவனமா வைக்கணும் ஆயுதங்களாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இதை குற்றம் செய்ய பயன்படுத்திய ஆயுதங்கள் என்று சொன்னால் அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது 
அதை வந்து அழிப்பதற்கான உத்தரவு அடுத்து மேல்முறையீடுக்கு போகணும்னு சொன்னா சில சான்று ஆவணங்கள் சான்று பொருட்கள் அவசியமா இருக்கும் அப்ப அதையும் திருப்பி கொடுக்க முடியும்னு சொன்னா அதுக்கு வாங்கி இருந்திருப்பாங்க இல்லைன்னா கொடுக்கணும் அதையும் திருப்பி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அந்த மேல்முறையீட்டு காலத்திற்கு பிறகு அதை என்ன செய்யணும்ங்கிறதையும் குறிப்பாக சொல்லணும் சொல்லிக்கிட்டு கடைசியாக எப்படி நம்ம வந்து முதல்ல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு இது சொல்றோமோ அதே போல கடைசியா ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போது எழுதக்கூடிய நீதி தீர்ப்புகள் அனைத்தும் கையால் எழுதப்படுபவை அல்ல கையால் ஒரு தீர்ப்பு எழுதப்படும் என்று சொன்னால் கடைசியில கையெழுத்து வச்சா போதும் ஆனா இப்ப தட்டச்சு செய்யப்படுகிறது இல்லைன்னா கணினி இலட்சி செய்யப்படுகிறது அப்ப இதுல எதில் செய்யப்படுகிறது தட்டச்சு செய்யப்படுகிறதா இல்லைன்னா கணினியில் தட்டச்சு செய்யப்படுகிறதா என்பதை சொல்லி அதை சரிபார்க்க நீங்க சரிபார்த்தேன் என்று ஒரு உறுதிமொழியை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சரிபார்த்து ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் கையெழுத்து இடப்பட்டு இன்ன தேதியில சொன்னேன் அப்படிங்கிற விவரம் அதுல சொல்லணும் எப்படி அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒரு அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஒரு உறுதிமொழி அவர் அந்த சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறாரோ அதே போல இந்த தீர்ப்புக்கும் அந்த வடிவம் நமக்கு தேவை அதுக்க பிறகு பின்னாடி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான் அரசு தரப்பு சாட்சிகளுடைய விவரம் எதிரி தரப்பு சாட்சிகள் விவரம் அரசு தரப்பு சான்றாவணங்கள் எதிரி தரப்பு சான்றாவணங்கள் இந்த சான்று பொருட்கள் இதனுடைய டீட்டெயில் அவ்வளவுக்கே வரிசையா வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நீதி தீர்ப்புகளில் குறிப்பாக ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா நமக்கு இருக்குது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து படிச்சு பார்க்கும் போதே தெரியும் இந்த எதிரி இந்த விசாரணை காலத்துல எங்க இருந்தாரு பிணையில இருந்தாரா ஜெயில இருந்தாராங்கிறத ஒரு அது சம்பந்தமான ஒரு தகவல் நம்ம கொடுக்க வேண்டி இருக்குது இந்த தீர்ப்பு குறித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்கிற தகவல் கொடுக்கணும் இந்த தீர்ப்பு நகல் வந்து அஹ் எதிரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டதா ஏபிபிக்கு கொடுக்கப்பட்டதா என்பதை பற்றிய விவரம் இருக்கணும் இந்த சாட்சிகள் இந்த சாட்சி விசாரணை காலத்தின் போது எவ்வளவு நாட்களுக்கு மேல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டார்கள் என்கிற விவரம் தெரியணும் அதே போல அந்த எதிரிக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்து கட்டணமின்றி வழங்கப்பட்டது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அடுத்து அந்த வழக்கு சொத்துக்கள் குறித்து ரொம்ப என்ன செய்யப்பட்டிருக்குங்கிறத விவரம் சொல்லணும் கடைசியா ஒரு ஜுடிசியல் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி ஒன் வைப்பாங்க அது நீங்க ஜுடிசியல் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படின்னு நீங்க எழுதிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு கேஸ் சம்மரி ஒரு கேஸ் சம்மரி ஏன்னா இப்ப புது ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்ததுக்கு பிறகு அந்த கேஸ் சம்மரி எல்லாத்திலையும் வைக்கிறாங்க அந்த கேஸ் சம்மரியில என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து அவர் ரிமாண்ட் ஆனாரா அக்யூஸ்ட் ரிமாண்ட் ஆனாரா இல்லைன்னா சரண்டர் ஆனாரா அதனால அவருக்கு இந்த இந்த வழக்கினுடைய இறுதி அறிக்கை குற்ற இறுதி அறிக்கை எப்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கு ஏதாவது கமிட்டல் ஆச்சுதா ஆக இல்லையா அப்புறமா இது முதல்ல அந்த டூ ஃபார்ட்டி சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் பண்ண நாள் என்னைக்கு அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணதுக்கு பிறகு வேற ஏதாவது ஒரு இவங்க அந்த மிசிலினியஸ் பெட்டிஷன்ஸ் ஏதாவது தாக்கல் பண்ணாங்களா அதன் பிறகு ஒவ்வொரு சாட்சிகளும் என்ன தேதியில் முதல் சாட்சியம் அதாவது முதன்மை சாட்சியம் எடுத்த எடுக்கப்பட்டது அவங்கள என்னைக்கு கிராஸ் பண்ணாங்க என்கிற விவரம் வைக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஏதாவது இந்த எதிரி எம்பிடபிள்யூ ஏதாவது இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா அவர் ஏதாவது ரீகால் பண்ணியிருந்தாரா அதே போல த்ரீ தேர்ட்டின் கொஸ்டின் என்னைக்கு கேட்க கேட்டாங்க எந்தது மாதிரிப்பட்ட விவரங்கள் குறித்த ஒரு கேஸ் சம்மரி அதை நாம வந்து நம்மளுடைய அந்த காலத்தின் அருமை கருதியும் அதே போல அந்த வினா விடைத்தாளினுடைய இட வசதியை கருதியில் கொண்டும் இது இவ்வளவு டீட்டெயில் சேர்க்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல அந்த ஜுடிசியல் ஃபார்ம் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்து கே சம்மரி அப்படின்னு மட்டும் நீங்க போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் பிளட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெளிவாயிருச்சு இப்ப அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் நீங்க கவனமா இருக்க வேண்டியது அந்த அரசு தரப்பு அஹ் வழக்கு சுருக்கம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் உங்களுக்கு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு எல்லாம் பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்போ அந்த அரசு தரப்பு வழக்கு சுருக்கம் அதனுடைய அடிப்படையில் டூ நாட் ஃபோர்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க சமன்ஸ் அனுப்புறீங்க அனுப்புறதை பெற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து சேர்றாரு டூ நாட் செவன்ல நீங்க வந்து கட்டணமின்றி ஒரு வழக்கு நகல்கள் கொடுக்குறீங்க ஆலோசனை செய்யறதுக்கு அவகாசம் கொடுக்குறீங்க ரெண்டு தரப்பையும் அரசு தரப்பையும் எதிர் தரப்பையும் கேட்கறீங்க கேட்டுட்டு முடிவு பண்றீங்க வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா கேட்கறீங்க இவைகள் எல்லாம் நீங்க வந்து அப்படியே வருசையா எழுதிட்டு வர்றீங்க இது இதுதான் அந்த ஜட்மெண்ட் முக்கியமான முதன்மை கூறுகள் அடுத்து 
அவர் இல்ல நான் குற்றம் செய்யலன்ன பிறகு என்ன பண்றாரு அத மறுத்துரைச்ச பிறகு டூ ஃபார்ட்டி டூல வந்து அரசு தரப்பு சாட்சியம் அளிக்கிறீங்க அரசு தரப்புல எத்தனை சாட்சிகள் விசாரிக்கிறாங்க எத்தனை சான்றாவணங்கள் விசாரிக்கிறாங்க எத்தனை சான்று பொருட்கள் மார்க் பண்ணிருக்கிறாங்க என்பதை பற்றிய ஒரு சுருக்கத்தை அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல எழுதிடுறீங்க அதன் பிறகு அந்த அரசு தரப்பு சாட்சி விசாரணை முடிவித்த பிறகு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தனது தரப்பு அந்த சாட்சியங்களை விசாரிப்பதை நிறுத்தி கொண்டாருங்கிறத சொன்ன பிறகு த்ரீ தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் கேக்குறீங்க அதுக்கு பிறகு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீல உங்களுக்கு சாட்சி விசாரிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதான்னு கேக்குறீங்க இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னே நேரடியாகவே சொல்லிடலாம் அப்புறமா டிஃபென்ஸ் அண்ட் எவிடன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பிறகு நீங்க வந்து அந்த வழக்கில் தீர்மானிக்க வேண்டிய பிரச்சனை அரசு தரப்பு தகுநில ஏற்பாட்டிற்கு அப்பால் அவங்கள நிரூபிச்சிருக்கிறாங்கிறத நீங்க சொல்லி கேட்கறதுக்காக இரு தரப்பினுடைய அந்த வாத பிரதிவாதங்களை நீங்கள் தொகுத்து உரிய சட்ட தீர்ப்புகளின் அடிப்படையிலும் சட்ட பிரிவுகளின் அடிப்படையிலும் அந்த வழக்கினை காலமுறைப்படி காலவரிசைப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒன்னுலே விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் விடுதலை கொடுத்தால் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப் கிளாஸ் ஒன்னு நீங்க போடணும் தண்டனை கொடுத்தீர்கள் என்று சொன்னால் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப் கிளாஸ் டூல தண்டனை கொடுக்கணும் தண்டனை கொடுக்கும் போது அந்த தண்டனை வந்து கூடுதல் தண்டனை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று சொன்னால் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் முன்னூத்தி இருபத்தி ஐந்தின் படி யாருக்கு அனுப்புனீங்கிறத சொல்லணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அத விட்டுட்டு நீங்க தண்டனை கொடுக்கலாம் அதே நேரம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் முன்னூத்தி அறுபதின் கீழ் பெரிய முன்னூத்தி அறுபதின் கீழ் அவருக்கு நன்னடத்தை கண்காணிப்பு பேரிலேயோ இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கண்டிப்பின் பேரிலேயோ விடுவிக்கப்பட்டார் என்று சொன்னால் அந்த கதையும் சொல்லணும் சொல்லிக்கிட்டு இந்த தீர்ப்பை உரிய சட்ட பிரிவுகளை சுட்டி காட்டி தண்டனை வழங்க வேண்டும் அந்த தண்டனை வழங்கும் போது அண்ட் ஃபைன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே தண்டனையும் கொடுக்க வேண்டும் சிறை தண்டனையும் வழங்க வேண்டும் அபராதமும் வழங்க வேண்டும் ஆர் ஃபைன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க எதை வேணாலும் நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதே போல அந்த நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அபராதத்தை செலுத்தாவிட்டால் அதுக்கு என்ன தண்டனை என்பதையும் நீங்கள் குறிப்பிடலாம் அதே போல ஏற்கனவே இந்த எதிரி சிறையில் இருந்திருப்பார் என்று சொன்னால் அந்த சிறையில் இருந்த காலத்தை நீங்கள் கழித்து தீர்ப்பில் கொடுக்க வேண்டும் வழக்கு சொத்தை என்ன செய்யணும்ன்றத முடிவு பண்ணணும் அதன் பிறகு இந்த தீர்ப்பு எப்படி நீங்க பண்ணீங்க தட்டச்சு செய்யீங்களா கையால் எழுதினீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்தையும் அந்த அவையறிய பகரும் அந்த தீர் தீர்ப்பை நீங்கள் மிக தெளிவாக எழுதி ஒரு முப்பது மதிப்பெண்கள் என்பது அஹ் ஒவ்வொரு தாளிலும் நீங்கள் வாங்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச மதிப்பெண்கள் முப்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் ஒரு வினாவிலேயே ஒரு நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே முப்பது மதிப்பெண்கள் இருக்கிறது நீங்க இதெல்லாம் அவ்வளவு போடுவாங்களா சார் அப்படின்னா இது இஸ் நாட் ஏ எஸ்ஐ டைப் கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் எழுத இருக்கின்றீர்கள் புதுசா ஒண்ணுமே கிடையாது என்கிட்ட கேட்டா ஜட்ஜ்மெண்ட் ரைட்டிங் எல்லாம் ஒரு காப்பி மாதிரி தான் பிட்டு தான் உங்களுக்கு பிட்டு தந்து எழுத சொன்னா நீங்க எழுதுவீங்க அப்படின்னா இதுவும் உங்களால எழுத முடியும் இதுக்காக நீங்க கூடுதல் மண்டை உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏற்கனவே அஹ் ஐபிசியில உள்ள அஃபன்ஸுக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சிஆர்பிசியினுடைய நடைமுறைகள் உங்களுக்கு தெரியும் அதன் அடிப்படையில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட அருமையாக எழுதும் பட்சத்தில் முப்பது மதிப்பெண்களில் உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் பதினைந்து முதல் இருபது மதிப்பெண்கள் தாராளமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது நண்பர்களே அதனால இந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய அந்த குற்றவியல் தீர்ப்பை எழுதுவதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு பயிற்சியை ஒரு சின்ன ஒரு விவரத்தை நான் உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறேன் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஐயங்கள் இருக்கும்னு சொன்னா ஆஹ் கேட்கலாம் ஆஹ் சோ மச் சார் சூப்பரா எடுத்து கொடுத்திருக்கீங்க பார்ட்டிசிபேட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் உண்மை ஒன்னா கூப்பிடுறேன் சிந்தாமணி மேம் உரைக்கப்பட்டு <laughs> 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 தட்டச்சருக்கு உரைக்கப்பட்டு அவரால் கணினியில் தட்ட செய்யப்பட்டு பின்னர் என்னால் சரிபார்க்கப்பட்டு பின்னர் இந்த நாளான நீதிமன்றத்தில் இந்த தீர்ப்பு அவையறிய பகரப்பட்டதுன்னு எழுதலாம் 
இல்ல இந்த தீர்ப்பு என்னால் கையால் எழுதப்பட்டு கையால் எழுதப்பட்டு என்னால் இன்று இந்த திறந்த நீதிமன்றத்தில் அவேரிய பகரப்பட்டது என்று எழுதுவதில் எந்த சங்கடமும் கிடையாது ஆனா அதை படிக்கும் போதே அந்த கண்டிப்பா ஒரு சர்ச்சு திருத்தினாரோ இல்ல கண்டிப்பா இது சர்ச்சு திருத்துறைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களே ஒரு சிரிச்சிட்டு கூட என்ன செய்யலாம் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளை நல்லா தான் ஏன்னா நீங்க உண்மையை எழுதியிருக்கிறீங்க இதுல என்ன அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு பக்கமும் கையெழுத்திட வேண்டும் என்பது நமக்கு ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல ஆஹ் அதே போல நமக்கு அந்த பல சுப்ரீம் கோர்ட் சட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லயும் கையால் எழுதியிருந்தால் ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் கையெழுத்து போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தட்டச்சு செய்யப்பட்டிருந்தால் சரிபார்க்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அந்த யாரு நீதிபதி கையெழுத்து போட வேண்டும் அதுலேயே குறிப்பா டிராப்ட்ல கையெழுத்து போட்டு ஆகணும் நீங்க அந்த டிராப்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க எழுதும் போது டிராப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கும் ஃபேர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கும் டிராப்ட்ல நீங்க திருத்தணும் அதுல எல்லாத்துலயும் தெளிவா வச்சிருந்திருக்கணும்ன்ற ஒரு இது இருக்குது அதனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எழுதலாம் மேடம் பரவாயில்ல நல்ல கேள்வி கிருஷ்ணா சார் எனக்கு <laughs> 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 அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து உங்க கையில இருக்குது அதுக்குதான் சார் மார்க் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இங்க தந்திருக்கக்கூடியதன் அடிப்படையில அங்க சாட்சிகள் என்னென்ன மாதிரி கொடுத்திருக்கிறாங்கிற அடிப்படையில நீங்க விடுதலை பண்ணுவதற்கு சார் ஒன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் என்பது ஒன்னு போல தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஒரே ஃபேக்ட்டுக்கு கீழ் கோர்ட் வந்து தண்டனை கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் கோர்ட் வந்து விடுதலை பண்ணுது ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணுது பழையபடி கன்ஃபார்ம் பண்ணது சுப்ரீம் கோர்ட்டு டோட்டலா விட்டுருது அப்ப ஒவ்வொரு ஆளும் பாக்குற விதம் இருக்கு சார் அதனால நீங்க வந்து விடுதலை குடிக்க தண்டனை கொடுக்குறீங்க இட்ஸ் நாட் ஏ மேட்டர் அது ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஆனா அந்த விடுதலை அந்த தண்டனைய தந்திருக்கக்கூடிய தரவுகளில் அந்த டேட்டா அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருப்பீங்களா இல்லையாங்கிறது தான் அங்க பார்க்க போறாங்க நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் பாருங்க உண்மைக்கு மாறாக ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது உங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து பொருந்தாத சட்டப்பிரிவுகள் உள்ள வரக்கூடாது ஒரு ஆளை தேவையில்லாம கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு இரு சமூகத்துக்கு இடையே ஒரு பகமையை உருவாக்குறது மாதிரி அதுக்குள்ளால ஒரு பேர்டிங்ஸ் வரக்கூடாது இந்த மாதிரிப்பட்ட இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் நீங்க அந்த நான் முதல்ல சொன்ன பாருங்க அந்த டூ தௌசண்ட் டென் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வாய்ப்புண்டுனா அந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஜாயிண்ட் கமிஷனர் சூரத் வர்சஸ் சகோலி லீசிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அந்த கேஸ் ஒரு தடவை எடுத்து படிச்சு பாருங்க அதுல வந்து சில கைட் லைன் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சோ அந்த கைட் லைன் படி நமக்கு அந்த இதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அப்ரிசியேட் பண்ணுவாங்க சார் டோன்ட் வரி நீங்க கொடுக்குற விடுதலைக்கும் நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறீங்க தண்டனையா இருந்தா அதையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறீங்க அதை பத்தி நீங்க கவலை பண்ணுவாங்க கண்காணிப்பு <laughs> 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 அந்த பிஓ ரிப்போர்ட் தந்ததை எழுதணும் பிஓனுடைய ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில பிஓ வந்து கண்காணிக்க வைக்கணும் எவ்வளவு நாள் கண்காணிக்கணும் எப்படி கண்காணிக்கணுங்கிற விவரத்தையும் நீங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லணும் அவ்வளவுதான் அதுல நீங்க த்ரீ சிக்ஸ்டில நீங்க கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி நன்னடத்தை கண்காணிப்பு பேரில் அவரை நான் விடுதலை செய்கிறேன்னு எழுத முடியாது த்ரீ சிக்ஸ்டி நன்னடத்தை கண்காணிப்பு பேர்ல நீங்க முடிவு பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் பிஓ ரிப்போர்ட் வாங்கி பிஓ ரிப்போர்ட்டை நீங்க சொல்லணும் 
இது நன்னடத்தை அலுவலரிடமிருந்து அறிக்கை பெறப்பட்டது அந்த அறிக்கையின் பேரில் அவருக்கு முன் வழக்குகள் எதுவும் இல்ல சமூகத்துல அந்த சோசியல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமூகத்தில் அவருக்கு எதிரான எந்த சங்கடமும் இல்ல அவரு ஜாதி மோதல்களிலேயோ மத மோதல்களிலேயோ இல்லைன்னா சமூக விரோத செயல்களிலேயோ இல்லைன்னா அந்த என்ன அந்த மோசடி இது மாதிரி பட்டதுல எதுலையுமே ஈடுபடவில்லை அவரு அவர் ஒரு படிக்கிற மனுஷன் இல்லைன்னா அவரு அந்த சமூகத்துல ரொம்ப நல்ல மனுஷன் இல்லைன்னா அவர் வயசானவர் ஏதோ ஒண்ணு காரணத்தை சொல்லி நீங்க என்ன பண்றீங்க அதுக்கு அங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் அப்படி அவர் அந்த நடத்தை கண்காணிப்புல இருக்கும் போது அந்த விதிமுறைகளை மீறினா அவர் என்ன செய்யணுங்கிறதெல்லாம் நீங்க கூடுதல் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது ஒண்ணும் இல்ல நீங்க எழுதுற ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்க எழுதுறதுதான் மேடம் பட் அது வந்து ஜஸ்டிபிகேஷனா இருக்கணும் ஆர்டரா இருக்கணும் அந்த சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து இஷ்டம் போல நம்ம ஆகாயத்துல சிலம் படிக்க கூடாது சிலம் படிக்கவும் முடியாது புரிஞ்சா புரிஞ்சுதா மேடம் சரி சார் அடுத்து <laughs> 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 இல்லன்னா அடுத்தது வந்து என்னைக்கு இவங்களை வந்து டூ ஃபார்ட்டி சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணீங்க அந்த டேட்டு அடுத்து ஏதாவது இதுல மிசிலீனியஸ் பெட்டிஷன் டிசார்ஜ் ஏதாவது போட்டாங்களா அதனுடைய முடிவு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது அடுத்து அந்த பிடபிள்யூஎஸ் வந்து என்னைக்கு விசாரிச்சாங்க என்னைக்கு கிராஸ் பண்ணாங்க அடுத்து இவர் எவ்வளவு நாள் என்பிடபிள்யூல இருந்தாரு அவர் ஏதாவது ரீகால் பண்ணாரா இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா ரீகால் பண்ணியிருந்தா அதே போல த்ரீ தேர்ட்டி கொஸ்டின் என்னை கேட்டிருந்தது அப்புறமா இவர் ஏதாவது அப்ஸ்காண்ட் ஆயிருந்தாரா இல்ல வேற ஏதாவது கோர்ட்டு இந்த இதை வந்து ஸ்டே பண்ணி இருந்ததா இது மாதிரி பட்ட விவரம் தான் அதனால அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில் தான் எழுத வேண்டியதில்லை பின்னால வந்து அந்த நோட் போட்டுக்கிட்டு அந்த நோட்ல வந்து எதிரி விசாரணையின் காலத்தில் பிணையில் இருந்தார் தீர்ப்பு முடிந்த விவரம் குறித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அரசு குற்றத்துறை உதவி வழக்கறிஞருக்கு தீர்ப்பு நகல் வழங்கப்பட்டது சாட்சிகளை மூன்று நாலு நாட்கள் மேல் நிறுத்தி வைக்கவில்லை அவங்க எல்லாம் ஒழுங்கா ஏன்னா வந்துகிட்டு வந்துகிட்டு போறாங்களா அப்படிங்கறது ஒரே நாள்ல வந்து விசாரிச்சாச்சு அதிகபட்சமா மூணு நாளைக்கு மேல சாட்சி என்ன செய்ய கூடாது தேவையில்லாம அலைக்கு வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது புதிய இது அடுத்து எதிரிக்கு திருப்பங்கள் கட்டணம் இல்லாமல் வழங்கப்பட்டது வழக்கு சொத்து என்னென்னதெல்லாம் இது பண்ணப்பட்டது அடுத்து ஜுடிஷியல் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்து சம் கேஸ் சமரி அப்படின்னு போட்டாலே போதும் நீங்க அதெல்லாம் போய் எழுதிட்டு அதெல்லாம் நமக்கு மேட்ரே கிடையாது மேடம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் நீங்க சொல்ல வேண்டியது அந்த கடைசியா அந்த சைட்டேஷ் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் இந்த சார்ஜ் ஃப்ரேமிங் அண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க எப்படி சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றீங்க உங்க ஃபைண்டிங் எப்படி இருக்குது மீது எல்லாமே உங்க கையிலே தந்துடுறாங்க உங்களுக்கே தந்துடுறாங்க அதை நீங்க ரீப்ரொடியூஸ் தான் பண்ண போறீங்க சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை நிறைய எழுதிட்டு ஃபைண்டிங்ஸ் புறவா எழுதுவாங்க அதோ சிலவங்க சில டெக்னிக் வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல நம்ம ஸ்கூல்ல காம்பிரிகன்சிவ் ரைட்டிங் எழுதவும் தெரியுமா அது மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ நீங்க வந்து உங்க ஃபைண்டிங்ஸ் ரொம்ப கவனமா இருந்தா போதும் மேடம் எஸ் சார் थैंक यू சார் ஓகே மேம் கௌதம் சார் சார் வணக்கம் நான் கருப்பையா பேசுறேன் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்க கேட்டிருச்சு சார் கௌதம் சார் ஆ குட் ஈவினிங் மேம் ஆ கேளுங்க சார் ஆ குட் ஈவினிங் சார் சார் இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ தான் வந்து ஃப்ரெஷர் சார் ஸோ எனக்கு வந்து சிவில் சைட் ஜட்மெண்ட்ல எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை சார் ஃபுல்லாக சிவில் சைட் தான் இங்கே எங்கள் ஊர்ல எல்லாம் எனக்கு என்ன டவுட்னா சார் ஜட்மெண்ட் மட்டும் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னதை ரெஃபர் பண்ணாலே போதுங்களா இல்லை வேற ஏதாவது நோட்ஸ் மாதிரி கிடைக்குமா நமக்கு ஏதாவது இல்லை வேற எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சார் இதை இல்லை இது வந்து நீங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் சீனியர் ஆஃபீஸில் நமக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னா நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் ஆஃபீஸ் சார் சீனியர் ஆஃபீஸில் கண்டிப்பா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாலும் சார் எனக்கு ஒரு அஞ்சு கிரிமினல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து தாருங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா எடுத்து தருவாங்க இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட எல்லாமே வந்துருச்சு சார் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி இ கோர்ட்ல போய் ஒரு அஞ்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுங்க டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஏன்னா லோயர் கோர்ட்டை பொறுத்தவரையில எல்லாமே தமிழ்ல தான் இருக்குது ரொம்ப இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ்ல கூட ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுத முடியாது லோயர் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாமே தமிழ்ல தான் எழுதணும் தேவைப்படக்கூடிய உங்களுடைய அந்த ஏசிஆருக
ஜட்ஜான பிறகு அப்ப நீங்க வந்து இந்த நான் இப்ப சொன்னத ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஒரு ஜட்மெண்ட்டினுடைய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு ஜட்மெண்ட் படிங்க சார் ஒரு ஒரு வே ஒரு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன்னு படிங்க ஒரு அட்டு கேஸ் ஒன்னு படிங்க ஒரு இது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி கேஸ் ஒன்னு படிங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒரு மேட்ரிமோனியல் ஒரு ஃபோர் நைன்டி எயிட் இது ரிலேட்டட் ஆட்டோ ஒன்னு படிங்க அதே போல வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ஆட்டோ ஒரு கேஸ் படிங்க ஒரு அஞ்சு கேஸ் பக்காவா படிச்சுக்கிட்டு அதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கிறத உள்வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு அங்க ஒரு ப்ராப்ளம் தர போறாங்க அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளாடி எப்படி கொண்டுட்டு போயிருக்கிறாங்கிறத மட்டும் நீங்க முடிவு பண்ணா போதும் என்னோட இப்ப புதுசா வர்றவங்க எல்லாருமே நீங்க நல்ல மூட் கோர்ட் பிராக்டிஸோட தான் வர்றீங்க அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சிவில் கேஸ் நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னா சார் இந்த சிவில் கேஸ் பிராக்டிஸ்ங்கிறது வந்து மேத்ஸ் மாதிரி சார் ஒரு பையன் மேத்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அதனால எல்லா சப்ஜெக்டும் படிக்க முடியும் சிவில்ல நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா கிரிமினல் எல்லாம் ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க சார் டோன்ட் வரி தைரியமா நீங்க பண்ணுங்க இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்கு தைரியமா பண்ணுங்க அடுத்து <laughs> 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 கம்ப்ளைண்ட் பேரு அடுத்து அக்யூஸ்ட் பேரு அந்த அக்யூஸ்ட் பேர்கள்ல நீங்க தேவையில்லாம பேர் எழுதண்டா கம்ப்ளைண்ட் பேருக்கு நீங்க தேவை பேர் தேர் எழுதண்டா அப்படிங்கறத அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொஞ்சம் நல்லா படிங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத மட்டும் அதுல நீங்க இஷ்டம் போல பேர் எழுதாதுங்க அதுல இருக்கக்கூடிய இதுகளை எக்ஸ் எக்ஸ் போடலாம் இல்லைன்னா ஒய் ஒய் போடலாம்னா அதை மட்டும் பண்ணுங்க வேற எந்த மார்க்கிங்கும் கொடுத்துடாதுங்க அதனால அதை வச்சு அதுல அது ரொம்ப நேரம் ஒண்ணு ஆகாது அதே போல எனக்கு என்னன்னா அந்த சைட்டேஷன்ஸ் உங்க ஜட்மெண்ட்ல தேவையில்லாம நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் கொண்டு டம் பண்ணாதுங்க இருக்கிற உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அதிகமான அந்த சட்ட பிரிவுகளை அது போல லீடிங் கேசஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுல ஒன்னு ரெண்டு நல்ல கேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேஸ் வேணா அதனுடைய டிக்டம் மட்டும் சொல்லுங்க அத ரொம்ப அதுக்கு அதுக்கு ஃபேக்டர் எல்லாம் இங்க சொல்லிட்டு இருக்காதுங்க அதனால அது ஒரு மேட்ரு கிடையாது உங்களுக்கு அது அதுக்கு நீங்க எழுதினாலும் நீங்க நேரடியா நீங்க ஃபேக்டாத்த கேஸ் எழுதிக்கிட்டு அடுத்த ப்ராசிக்யூஷனுடைய ஒரு சம்மரியை கொடுத்துக்கிட்டு டிஃபென்ஸ் சம்மரியை கொடுத்துக்கிட்டு உங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் கொடுத்தாலே ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் அதுல தப்பு கிடையாது உங்ககிட்ட நீங்க அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றீங்களா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நல்லா ஃபைன் பண்றீங்களாங்கிறது தான் அவங்க உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது அது உங்களுக்கு அந்த ஒரு வடிவத்தோட இருக்கும்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் என்னோட எழுத்து நல்லா இல்லைன்னா இல்லாங்கிறதோ எழுத்து நல்லா இருக்கிறதோ ஒரு மதிப்பெண் கூடுதலா குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சார் திருப்பிடுற மனுஷன் தானே சார் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையே மனுஷன் அழகா இருக்கிறத பார்த்து அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நல்லா இருக்கிறத பார்த்து அந்த பேஜ் லே அவுட் நல்லா இருக்கிறத பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் இன்க்ளைண்ட் வித் சார் அதனால டோன்ட் வரி முடிஞ்சா நல்லா எழுதுங்க ஆனா அதுக்கே நேரத்தை செலவடி செலவு கொடுக்காதுங்கிறது தான் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியா சார் முடியுமா <laughs> அதிகபட்சம் <laughs> 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 
யாருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க யாருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க எந்த அஃபென்ஸ யாருக்கு கொடுக்குறீங்க யாருக்கு என்ன அஃபென்ஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லைன்னா எந்த அஃபென்ஸுக்கு யார கொடுக்குறீங்கதான் சார்ஜ் பிரேமிங் வேற எதுவுமே கிடையாது அங்க அந்த அங்க ஒன்றரை மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரத்தை அங்க தீத்தீங்கன்னா இங்க அரை ஜட்ஜ்மெண்ட் கூட எழுதிட மாட்டீங்க ஏன்னா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் போதும் ஆனா நமக்கு ஆத்திரத்துல கை போட்டா அண்டாவுக்குள்ளே கை போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒன்றரை மணி நேரம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தாலும் அந்த பதட்டத்திலே நீங்க எழுதிட மாட்டீங்க அதனால ஃப்ரீயா எழுதுங்க தைரியமா எழுதுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி பாருங்க அந்த டைம் உங்களுக்கு வரது தெரியல நீங்க <laughs> 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 அவசியம் இல்ல அதுல நீங்க அதுல நீங்க சொல்லும் போது த்ரீ சிக்ஸ்டில கொடுக்கும் போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை பிஓ ரிப்போர்ட் வாங்கினீங்களா பிஓ ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாரு ஏன்னா அதை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் அது வந்து நமக்கு ஒரு வாடகை சைக்கிள்ல போற கணக்கு தான் அதெல்லாம் அது சில நேரங்கள்ல த்ரீ சிக்ஸ்டிய நீங்க சொல்லீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது நீங்க பிஓ ரிப்போர்ட் வாங்கணும் அடிப்படையில என்ன எதிர்பார்க்க <laughs> 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 ஆங்கிலத்துல நீங்க எழுதும் போது ஆங்கிலத்துல எழுதுறது எந்த சங்கடமும் கிடையாது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் எழுதலாம் ஆனா உங்களை போஸ்டிங் போடும் போது தமிழ்ல எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் தருவாங்க நீங்க சொல்ல போறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு யாரு ஸ்டெனோ உங்களுக்கு அடிச்சு கொண்டு தர போறாங்க பயப்படாதுங்க மேடம் அடிச்சு நொறுக்குங்க தேர்வு இங்கிலீஷ்ல நல்லா எழுதுங்க சரி மேடம் சரி ஓகே சார் சிவகுமார் சார் எழுதுறீங்க <laughs> 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 ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை உங்களை யாரும் கேட்க போறது ஆனா ஒரே பேப்பர தமிழ்லயும் ஆங்கிலத்திலயும் எழுதிடாதுங்க ஒரே பேப்பர தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் எழுதி விடாதீர்கள் நான் இப்ப சொல்றேன் சார் உங்ககிட்ட நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் வந்து ஏபிபி எக்ஸாம் வந்து அந்த போர்த் பேப்பர் நான் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதுனேன் ஏன்னா ஆங்கிலத்துல எழுதுறதுக்கு எனக்கு நிறைய பக்கம் பக்கமா எழுத முடியுமாங்கிறதுல வந்து எனக்கு சில சங்கடங்கள் உண்டு அதனால சில பேப்பர்ஸ் நான் வந்து தமிழ்ல எழுதுனேன் ஆனா அந்த போர்த் பேப்பரை பொறுத்த வகையில கொஞ்சம் பூலதான் பக்கம் தருவாங்க அரை பக்கம் தான் தருவாங்க அப்ப அதுல வந்து தமிழ்ல எழுதுனா இழுத்துக்கிட்டு போயிரும் நம்ம சொல்ல வேண்டியதை எழுத முடியாது அப்போ ஆங்கிலத்துல எழுதுனா கன்சைஸா எழுத முடியும் தெளிவா எழுத முடியும்ன்றதுக்காக நான் முடிவு எடுத்தேன் சார் நான் ஏபிபி பேப்பர் வந்து போர்த் பேப்பர் ஆங்கிலத்துல எழுதுனேன் 
என்ஜாய் <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 அங்க அந்த சார்ஜ் ஃப்ரேமிங்ல கோர்ட் வராது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருப்பாங்க அதுக்கு என்ன யார் யாருக்கு என்ன சார்ஜ் பண்றீங்கங்கறத அதுல கேட்டிருப்பாங்க ஓகே ஓகே அது வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது அதுல நீங்க வந்து அத சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுல நீங்க இருக்குறத யாருக்கு என்ன செக்ஷன் இல்லனா எந்த செக்ஷனுக்கு யாரு இத தான் நீங்க பங்கு வைக்க போறீங்க நீங்க மட்டும் தான் என்னங்கறத பாருங்க அது போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல உள்ள கேஸா இல்லனா எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <
கவனமா <laughs> பாருங்க <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> சிவில் அஞ்சு கிரிமினல் அஞ்சு படிங்க எல்லாம் ஒண்ணு போல படிக்காதுங்க வேரியஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா படிங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு ஒரு சிவில் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு கிரிமினல் ஜட்ஜ்மெண்ட் படிங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்ல தான் கேட்பாங்க ஏன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் தானே சார் இருக்கீங்க அதனால மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்ல தான் கேட்பாங்க டோன்ட் வரி ஆனாலும் சூழ்நிலைக்காக நீங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கீங்க அவ்வளவுதான் சரியா பிரேக் ஆகுது பிரேக் ஆகுது கேட்கல ஓகே சார் சார் பிரகாஷ் சார் சார் பிரகாஷ் சார் ஓகே பவித்ரா மேடம் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிக்கிங்க பவித்ரா மேடம் ஹலோ மேடம் பிரகாஷ் மிஸ்டர் மேடம் ஆ கேக்கு சார் டவுட் கேக்கு சார் சார் வணக்கம் சார் சார் கேக்குது சார் சார் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்ஸ் சார் எப்படி சார் அப்ளை பண்ணோம் இப்ப சொன்னீங்கல சார் அது எழுதும் போது எப்படி சார் அப்ளை பண்ணோம் செக்ஷன் இது இப்ப செக்ஷன் தான் சொல்றீங்கல சார் 200 204 ல காப்பிஸ் வாங்குறோம் இல்ல 240 ல சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றோம்ன்னு அது எக்ஸாக்ட்டா எப்படி சார் அப்ளை பண்ணனும் அது எழுதும் போது அது எழுதும் போது நீங்க அந்த செக்ஷன் தெரிஞ்சுன்னா செக்ஷன் தெரிஞ்சு எழுதுங்க அவருக்கு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டு காவல் இறுதி அறிக்கையின் பேரில் குற்ற இறுதி அறிக்கையின் பேரில் பெறப்பட்டது அதன் பிறகு நீதிமன்றம் அவருக்கு அழைப்பாணை அனுப்பி அந்த இடத்துல டூ நாட் போருங்கிறது தெரிஞ்சுன்னா எழுதுங்க தெரியலன்னா விட்டுருங்க அவருக்கு அவர் அந்த அழைப்பாணையின் பேரில் ஆஜரான எதிரிக்கு வழக்கு நகல்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டன அந்த இடத்துல டூ நாட் செவன் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொன்னா டூ நாட் செவன் தெரியும் படி அப்படின்னு கொடுங்க அது போடலன்னா பிரச்சனை இல்லை தலைக்கு தலையெல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல பையன் நல்லா படிச்சிருக்கிறாப்பிள்ளன்னு நினைப்பாங்க இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல இந்த பையன் ஏதோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இருக்கிறான் ஏதோ மர மறந்து காம்புலுக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்களே தவிர கண்டிப்பா உங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண மாட்டாங்க டோன்ட் வரி சார் அதே மாதிரி இப்போ இதுக்கு கூட ஆனா கன்குளூஷன் சொல்லி ஏதாவது முடிக்கலாமா அப்படியே ஷார்ட்டா முடிச்சலாமா சார் அந்த இது நல்லா சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த ப்ராப்ளம் தருறாங்க நமக்கு எப்படி ஒரு ஆறு பக்கமா தருவாங்க சார் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு ஓகேங்க சார் முப்பது மார்க் கொஸ்டின் சார் குறைஞ்சது ஆறு பக்கம் எட்டு பக்கம் தருவாங்க சார் ஓகேங்க சார் கண்டிப்பா தருவாங்க அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு இடம் எழுதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனா நீங்க எழுதி பாருங்க ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி பாருங்க ஓகேங்க சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சரி சரி சார் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் Okay, sir. Okay. Uh, okay, sir. Uh, 
பாருங்க <laughs> 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 அப்பா <laughs> 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 ஆ சார் வணக்கம் நான் தென்காசி மாவட்டம் வழக்கறிஞர் சார்பா உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் ராஜா பேசுறேன் கிளாஸ் அருமையா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நீங்க நல்லா தெளிவா இருந்துச்சு சார் ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு நன்றி சார் ஆமா ஆமா அந்த ஒரே ஒரு சிந்தனை சார் இந்த டிச்சார்ஜில வந்து சார் சில மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவங்களே ஓனா அந்த ஆரம்பத்திலேயே சில செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிருந்தாங்க சார் பண்ணிட்டு அந்த அந்த இது செக்ஷன் மேட் அவுட் ஆகலன்னு சொல்லி எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு அந்த இருக்க இதுக்கு மட்டும் சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்ணி கேஸ் நடத்துறாங்க சில மாதிரி ஸ்டேட் இருக்க எல்லாத்துக்குமே அப்படியே கேஸ் நடத்துறாங்க அது எப்படி சார் அது எப்படி பண்ணலாம் இல்ல அதான் சார் அதுதான் நமக்கு அந்த டூ நாட் செவன்ல கொடுத்ததுக்கு பிறகு ரெண்டுமே ஒரு டைம் கொடுக்குறீங்க சார்ஜ் அவர் வந்து காக்னிசன்ஸ் அப்பதான் அதுக்கப்புறம் தான் காக்னிசன்ஸ் எடுக்கிறாரு சார்ஜ் ஷீட் போட்டாங்க பைனல் ரிப்போர்ட் போட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதுல அதுல இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அதுக்கு பண்ணணுமாங்க <laughs> அப்ப சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இது அதனாலதான் என்ன செய்வாங்க ஆனா நமக்கு கோர்ட்ல நம்ம என்ன செய்வோம் ரெண்டு தரப்பையும் கேட்க மாட்டாங்க கேட்பாங்க ஒன்னும் <laughs> நினைக்கிறேன்